，为阴仙人，有策有点。几千年来，祖先一直在记录我们的历史，讲述我们的故事。这里的每一部典籍都凝聚着前人的心血和智慧，人们世代守护，薪火相传，让精神的血脉延绵至今。打开典籍。对话先贤，知道我们的生命缘起何处，知道我们的脚步迈向何方。以新的方式读懂典籍，让书写在古籍里的文字活起来。一起品读典籍里的中国。今天，典籍里的中国，让我们一起识读《史记》。晚生是两千多年之后的一个读书人，先生是如何完成《史记》这样一部巨著？修史是我们司马家的使命。有天人之际，通古今之变，成一家之言。炎黄炎黄，共为天炎黄子孙这个名字，千年不改，万年不变。《史记》原名《太史公书》，为西汉司马迁所著，开纪传体先河。《史记》有本纪、表、书、世家、列传五种体例构成，共计一百三十篇，记载了从皇帝到汉武帝约三千年的历史。《史记》第一篇为《武帝本纪》。《武帝本纪》，皇帝主，少典之子，姓公孙，名曰轩辕。我，轩辕皇帝。诸侯尊奉我，我当为天下奔忙。抚万民，夺四方，天下诸部相互侵伐，暴虐百姓。我前去征讨，平定战乱，一生奔忙，从未安居。皇帝即崇德尚武，勤政爱民于一身，统一上古中原诸部落，成为中华民族的人文始祖。司马迁为后世描摹和树立了华夏民族的道德楷模、人格典范。秦始皇本纪。秦始皇帝者，秦庄襄王子也。我是嬴政，战国纷争，我秦国统一天下，天下从此再无战乱。从即日起，统一法度，横旦仗耻。和同轨，书同文字。司马迁笔下的秦始皇，功过分明，皇帝始于嬴政，大一统利益民生，秦始皇的一系列改革也奠定了中国长期统一的基础。但秦朝实施暴政，二世而亡。陈涉世家。陈胜者，阳城人也
，字涉，吴广者，阳夏人，字叔。我等奉命去渔阳走边，连日大雨，怕是无法如期赶到了。按前律，皆当斩首。现在逃跑是死，举大计也是死，都是死。天下苦秦久矣，皇侯将相，宁有种乎？我等揭竿而起。为平民一举立传，把人民当作英雄，敢于用世家技术陈胜吴广的壮举，这是司马迁的史学创造。天下亡秦之端始于陈胜发难，技术人民英雄，始于司马迁《史记》。廉颇蔺相如列传，廉颇者，赵之良将也。大人，我数次羞辱您，您却不与我一般见识。今日我身负荆条，特来向您请罪。连将军，快快行起，快快行起！大人，请您打我。您是赵国的功臣，忠臣，打不得。蔺相如以国家大义为先，触动了廉颇。司马迁用蔺相如和廉颇的故事，感动了我们。先国家之急而后私仇，成为千古佳话，也成为中国美德。大渊列传，大渊之计，见自张骞。张骞，汉中人。我乃大汉使臣张骞。奉命出使西域，联合诸国抗击匈奴。西域遥远，前路未卜，但我必将远播大汉声威，骄傲诸国，不辱使命。张骞凿空，出使西域，开辟了一条横贯东西、连通中外的丝绸之路。凿空，是司马迁。为张骞独创的词语。两千多年前，我国就已经开始了官方的中外交流之路，与世界联通。《史记》以人物为中心，通贯古今，记录了无数精彩鲜活的中国故事。或许你没有读过《史记》，但你一定听过这些故事。今天，在点击里的中国，让我们一起识读《史记》。打开点击，品读中国，欢迎走进点击里的中国。我是当代读书人撒贝宁。每天鲜活多一点。本节目由更多鲜活营养的光明乳业独家冠名播出，光明乳业乐在心间。扫描屏幕上方二维码，下载央视频 APP， 观看点击里的中国完整视频，专享幕后精彩内容。接下来，让我们跟随四位读书人一起，走进《史记》。刚才这么一个开场、啊，展现出了皇帝、秦始皇、陈胜吴广、廉颇、蔺相如，还有张骞啊，这些英雄人物是我们很小的时候就非常熟悉的。是的，《史记》啊，它是记载三千年历史的一部纪传体通史。刚才几位出场的历史人物，烘托出了。《史记》的两大要素和特点，一个是纪传体，一个是通史
，从皇帝到秦始皇到张骞，还贯通了三千年。《史记》它是由五体构成，《本纪》十二篇是写帝王的，《四家三十篇》是写诸侯的，《列传》七十篇是写名臣将相和社会国家代表人物的。这三体在一百三十篇中占了百分之九十的篇幅。其实啊，我觉得《史记》最好的一点在哪儿呢？《史记》以人物为中心，对，他写了四千多人物啊。精雕细刻的人物就有三百多，比方说，我们知道屈原是一个什么样的人，他有着什么样的志节，有着什么样的遭遇，那是司马迁的《屈原假声列传》呢。其文曰：“其辞微，其志节，其行廉，推此志也，虽与日月争光，可也。”所以，他是一个三千年的英雄群像，就这么栩栩如生的，如同刚才演绎的那样。出现在我们面前了。《史记》有很大的一个特点，就是史录。项羽本纪把项羽塑造出一个传奇英雄这么一个形象了。可是，在《史记》的其他篇目里面，比如说《高祖本纪》《陈丞相世家》里，又补叙了项羽的性情比较残忍的一面。对，《汉书》的作者班固，他对《史记》有这么一个评价：不虚美，不隐恶，这就是写史的实录精神。啊，您说的太好了！西汉王朝在武帝的时代，是一个多民族的大一统的王朝。在这个时候，基本上实现了思想、政治、文化的统一。司马迁是站在这个多民族融合的大一统时代，续写了多元、包容的文化和历史。是的，这个戏剧中出场的第一个历史人物是皇帝，《史记》把中华民族的源头追溯到皇帝。皇帝统一诸侯，离家建国，家国一体的产生，是皇帝的功绩。再就是司马迁以大一统历史观，站在中华文明历史的坐标系上，给出的一个起点。这个不是现在我们说的中华民族共同体啊，一个大家庭就这样构建出来了。《史记》首创了民族史观。里面呢有《匈奴列传》《东岳列传》《南岳列传》等等。司马迁写出了一部多民族走向融合的历史。这种和而不同、美美与共的修史观念，其内核就是多元包容的大一统思想。那么很多人只知道司马迁，其实呢，《史记》的总设计师是他的父亲司马谈。司马谈就是想要写太史公书的。司马谈说：“汉兴海内为一统啊，那这个时候明主啊、贤君啊、忠臣义士这些事情是我们应该记录下来的呀。”对，司马谈临死的时候，就是要让司马迁修这个千年之史啊。对，他爸爸没有写完，他要写完的呀。他不能辜负的是这样的一个信念呐、啊。所以这是父子两代人这样的一个精神传承。司马迁生逢其时，他不仅呢游历大汉的江山，而且他的父亲口传身授，他自己又转意多诗。没错，这点特别重要，其实就是读万卷书，行万里路嘛。对，读万卷书，司马迁十岁的时候就开始诵古文呐。其实你看，后来他跟桓国学，跟董仲舒学，这是当时最厉害的这些学者呀。对。然后行万里路。二十岁的时候，那是他爸爸资助他壮游啊，这个就为这部伟大的著作奠定了坚实的基础。对，所以他最终呢，才能写出这样一部，究天人之际，通古今之变，成一家之言的史学巨著。太对了。聊了这么多呢，我们也非常期待主创人员的点读会是怎么来识读《史记》的。大家好，欢迎来到典籍里的中国。我是中国国家画卷院长田庆新，也是节目的艺术总监。我是王学奇，我在戏剧中饰演老年司马迁。我是张小龙，在戏剧里面饰演青年和中年的司马迁。我是邵斌
。我在戏剧中呢，扮演的是汉武帝。我是《典籍里的中国》节目组的总编剧张坤鹏，我是戏剧导演金淑慧。司马迁说：“述往事，思来者。”《典籍里的中国》也希望通过戏剧的方式，呃，更多的观众了解《史记》。我们和节目总导演、专家组反复讨论，最终确立了以家国一体的大一统思想为基调，以作者司马迁为核心。带领当代读书人与几十位《史记》当中的先贤和豪杰会面的这么一种独特的方式。一看到剧本的时候，我真是非常惊叹，这个是很罕见的一个作品。接下来，我给大家介绍一下舞台。舞台共分为四个演出区域，一号台是我们的主舞台，我们把皇帝收复炎帝部族，司马迁青年游历。放在了主舞台，二号台是司马迁的书房，三号台分两层，一层是驿站和书房的场景，二层是汉武帝的空间，三个舞台中间有甬道连通，同样作为表演区域，制造出古今对话和时空穿越的戏剧效果，也将带给观众沉浸式的观看体验。司马迁用自己的坚韧，终成就《史记》，并流传千年。他在《报仁安书》里呢，倾诉了他自己的豪情和壮志。也请王学圻老师来给我们读一读：“意欲以究天人之计，通古今之变，成一家之言。究天人之计。”通古今之变，成一家之言；究天人之计，通古今之变，成一家之言。这个就是青年的司马迁啊，嗯，这就是我的这个，对，这个是您的啊。小小的服装间里，陈列了上古、西汉等多个时代的服装。今天，我们将要演绎群贤汇集的场景，非常期待见到这些从《史记》里走出来的英豪。我非常荣幸这次能够饰演司马迁这个角色。司马迁的故事可以说是跌宕起伏的，他的一生充满了曲折。《史记》这本巨著，是万千历史果实的凝聚，希望能带给观众出色的戏剧。少典之子，姓公孙，名曰轩辕。生而神灵，弱而能言，幼而训其。长而得敏，成而聪明。你读过我爱读的书？那当然。而且，我还知道，你叫杨韵。
太史公司马迁是你的外祖，刚才你背的这一段是《太史公书》的开篇《五帝本纪》。你是谁？我嘛，算是你外祖的一个远方而来的学生，特地来拜访他。我外祖家就在前方。太史公书本纪十二篇勘验完毕，表十篇勘验完毕，书八篇勘验完毕，世家三十篇勘验完毕，列传七十篇勘验完毕。完毕父亲，太史公书一百三十篇。勘验完毕。今日，太史公书要入阁，先父与我两代人竭尽毕生精力，铸成此书。现已校验无误。落。送书。太史公书入阁，足以告慰先父之礼。外祖，我回来了。啊，月儿，《五帝本纪》背的怎么样啊？能背了。皇帝者，少典之子，信公孙，名曰轩辕。月儿聪明。这位兄长会背更多，你也会背。生而神灵，弱而能言，幼而训其，长而敦敏，成而聪明。轩辕之时，神农氏世衰，诸侯相侵伐，暴虐百姓，而神农氏，弗能征。于是。轩辕乃习用干戈，以征不降。诸侯咸来兵从。我这《太史公书》尚未公之于世，你为何能背诵？晚生明萨北宁，是两千多年之后的一个读书人。两千年以后，正是。两千多年之后。您的这部《太史公书》被称为《史记》，被誉为史家之经典。我们从小就读啊。学生此番前来，是想知道先生是如何完成《史记》这样一部巨著的。想到这么大的时候，我父亲告诉我，修史是我们司马家的使命。
配。昔在颛顼，命南郑，郑以思天，北郑离以思地。此为何意？我司马氏始祖为皇帝之孙，颛顼时的郑离氏。始祖们都是做什么的？郑是天官，官星象，定历法；离是地官，执掌农事。郑离氏分司天地。我司马懿族，历经尧、舜、夏、商之周，世代为天官。掌管历史，我长大了也要当史官，是吗？<笑>史官不仅要记述先贤，还要实录当下。那我先记一件事，何事？从今天起，司马迁要做史官。你要做史官？<笑>哈<笑>，好孩子，今天为父要赠你一支笔，就作为你的史官之笔。要记住，史官要敬畏自己写下的每一个字。亲身龙门，跟母和山之阳。年十岁子送古文，二十而南游江淮。月儿聪明，云儿，不要打扰外祖和客人谈话。走，娘带你读书去。外祖，我告退了。嗯，先生，我走了。<笑>啊，诸位辛苦了。嗯、刚才杨韵背的那一句，应该出自您写的《太史公自序》。父亲让我从小在家乡耕读，直到我二十岁才受父命离家壮游山河。妾儿远行游学，拜别父亲。妾儿，用这支笔记下你看到的一切。妾儿记下了。先生，等等我。先生，此地便是九嶷山，我们为什么要来这儿呢？追怀舜帝的美德。大顺，大顺，等等我们，等等我们，大顺，等等我们。舜何德何能，值得诸位舍家追随啊！因您有忠孝的美德，因您有礼让的美德，所以追随您。舜帝二十岁时，就因为孝顺而闻名，他走到哪里，美德就在那里流传。相传，一年的时间，舜帝居住的地方，就会成为一个村落；两年，就会成为一个小城邑；三年。就变成了大都城。你读书记得很牢。谢谢先生夸奖。追随有美德的人，我们会过上好日子。我一定努力让大家过上好日子。我会对待你们的亲人，就像对待自己的亲人。我们把每个小家。聚合成一个大家，咱们就是一家人啊！对，咱们是一家人。<笑>
以忠孝传善天下，天下明德皆自于帝使。武帝本纪，我写舜帝的文字用的最多，就是想把舜帝的忠孝传至千秋万世。百行孝为先，忠孝传家，后来成为了世代相传的中华家风。这要感谢您的技术啊！要感谢大舜。谢大顺。我在会稽山探雨学，遥想大雨，会盟诸侯盛况。诸位，都是一方诸侯，今日召集大家会盟，共同祭祀天地，是为了合为一体，安定家园。合为一体，安定家园。大雨的事迹，我记得您在《下本纪》中做了记载。我记大禹，很多出自书中的《禹贡》一篇。会稽山不仅是大禹会盟诸侯的地方，也是他的后世子孙越王勾践被困之地。后世子孙勾践，携族人前来祭拜先祖大禹。祖先为什么葬在会稽山？他治国有方，天下安定，在此会盟诸侯，攻城而崩，就地安葬于会稽山。先祖崇高，我曾被吴王夫差困于会稽山，从一国之君沦为奴仆，我那时时常感慨。吾终于此乎！父王卧薪尝胆，忠义雪前耻，护住了越国。先祖，越国还在，家国无恙。后世子孙勾践，拜先祖。您为勾践写下《越王勾践世家》。越王勾践是大禹的后人，勾践的祖先受封在会稽山一带，是负责祭祀大禹的。像大禹这样的先贤，应当永远被祭祀。后世还祭祀大禹吗？在我们那个时代，公祭大禹的活动。已经是国家级的祭祀圣地。好，越王勾践卧薪尝胆，流芳后世。勾践遭难，却为国忍辱。若无他的激励，太史公书未必能有今日成书一刻。所以，先生写下了：“人固有一死，死有重于泰山。”或轻于鸿毛，敬拜先生。先生，此为何地？姓谭。请教夫子。我听说皇帝治理百姓三百年，为何他能一个人治理百姓三百年之久啊？他活着的时候，人民受其恩惠。一百年，他死了以后，人民敬服他。一百年之后，人民运用他的教导。一百年，所以说，皇帝治理了三百年，敬仰。
皇帝，我们都是皇帝的后人，当追慕先贤。追慕先贤。孔子被后世尊为万世师表。站在先贤出生的土地上，那一刻，我便明白了父亲。为何要效法孔子著《春秋》，续写青史？所以，您和您的父亲，都是在用书写青史的方式，追慕先贤，可敬。我在汨罗江畔，追念屈原。先生，此地便是屈原投江之处。屈原眷顾家国，满怀忧愤，理想和志向化作千秋雄文，万古诗章。路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。屈原人品高洁，理想崇高。留下《离骚》，万世传扬。后世有一位鲁迅先生，他评价您的《史记》是：“史家之绝唱，无韵之《离骚》。此人是我知己。我项羽，携江东子弟八千人，诛灭暴秦。垓下一战，竟无一人生还。我有何颜面去见江东父老？唯有以死谢罪。是错也。为这段历 史， 您做了《项羽本纪》。项羽推翻秦朝暴 政， 是他的功 绩， 但他骄傲而又暴 躁， 有人才不能善 用， 是他失败的原因。千秋功过，皆在青史。每一个历史人物，都如同镜剑。壮游山河，青年励志，在舜和禹的身上，看到美德。在越王勾践身上，学到隐忍。在孔子故里，追慕先贤；在汨罗江畔，感受屈原的家国情怀；在乌江之畔，汲取项羽的英勇，也反思他的败亡。山《山河》是一部史书，壮游。如同读史，究天人之际，通古今之变，成一家之言。
新任郎官入宫面圣仙儿，父亲，你当了郎官，要面见圣上了。要第一次面见圣上了，我期待一个盛世的到来。小时候，您跟我说，圣上是一位好皇帝。我游历了锦绣河山，看到了繁荣安定。是圣上，是我们大汉四海一统，声威远播。我盼望见圣上很久了。父亲，父亲，皇帝上朝您的皇帝后世被称为汉武帝。圣上当着一个武字，此后您就一直追随在汉武帝身边。云从龙，风从虎，数十年间，我随陛下巡行四方，护从甘泉三河，后又护从西巡，奉使西征，即北巡。巡视疆土，政辱万民。您护从汉武帝，见证了汉朝日益崛起。内兴之都，外出变换，城治贪腐，发展经济，四海一统，家国一体。所以，您也是见证历史的人。那您是从什么时候开始写《史记》的呢？我的父亲。在太史任上已经着手写《太史公书》，直到那一年，圣上泰山封禅。我从巴蜀星夜赶回，千儿，为夫不能跟圣上泰山封禅，你要去。我要陪着您，娟儿。父亲说，封禅是史官不能错过的千古盛世。千古盛世，我司马家一定要见证。可是父亲，我心里只记挂着您啊。父亲记挂的，是我们司马家。作为史官的责任，还记得小时候我教你的话吗？父亲，我记得，我记得，父亲，背。昔在颛顼，命南正中。一思天，北正离；一思地。司马懿卒，历经尧、舜、夏、商、至周，世代为天官，掌管历史。
Chair. Taishi Gongshu. Wei Chu Yi. Shang Qi. Yao Shun Mei De. Xia Zhi. Han Xing Yi Tou. Shi Guan. Zhong Jiang Li Qi. Qing Shi. 千年永存，有天人之机，通古今之变，成一家之言。切尔，太史公书，为父是完成规，可惜呀、啊。你我父子二人要共筑青史的约定，为父要实现。父亲，千儿要敬畏写下的每一个字。司马谈卒于公元前一百一十年，此后司马迁继承父制，任太史令气味抗击匈奴，辛苦。此次，策引二十将军出征，必一战而定，永绝变幻。我等着为李都尉和你的祖父立传。谢太师，为大汉将士立传。他就是李陵。对，李广将军的孙子。您在《史记》里专门做了《李将军列传》。飞将军可敬，保国安民；征战牺牲的将士们都可敬。太史公书应当记述。忠臣死义之事。最后有个镜头，回眸
。李玲看着司马迁的时候，露出了必胜的微笑。他相信此去，必然是得胜还朝。但是历史就是这样造化弄人啊！确实是，就是看到这儿啊，心情一下子就沉重起来了。汉武帝让二师将军李广利去打匈奴，李陵呢本来是一个策应。但是后来李陵说：“我也想作为偏师出征啊！”然后五千不足，请进到郡积山，一下子遭遇了匈奴的主力部队，战争啊非常的激烈，五千不足打八万骑兵，但是后来终究是什么，寡不敌众，李陵就被俘了呀！这个消息传到朝廷里来，朝臣是有议论的，指责李陵投敌了。司马迁呢，对这个李广，到李陵都是有感情的。他们是忠孝的人家，是不可能做出投降这样的事情来的。他就是那样去跟汉武帝去解释的，而且汉武帝还派了一个叫公孙敖的人去接应李陵。换句话说，他是信司马迁的话。没错，信司马迁的。结果呢，公孙敖在那儿掉链子了，跑回朝廷里来说什么？说。李陵投敌了，还帮着匈奴去训练士兵，这个事情让汉武帝震怒了，然后也就牵连到司马迁了。当时啊，按律欺君罔上，当死啊。但是汉武帝其实是不想杀他的，他也知道他是个人才，所以呢，让司马迁交五十万罚金，就可以免死。还有一条道路可以选择，复兴。司马迁。没有五十万，那他可以选择死啊，士可杀不可辱啊。为什么他要选择复兴？因为太史公书啊，他要写完的呀。所以这个是司马迁人生的一个大的转折呀。这其实就是我们特别熟悉的李陵之祸嘛。李陵之祸后，他忍辱负重，在衣锦中奋发，是大勇。死也要死的有价值。或重于泰山，或轻于鸿毛。对真实决策中，司马迁提升了他的人格，升华了他的历史观。没错。让我们一起继续往下看吧。但也正是因为李陵，您遭遇了一场祸事。因为这场祸事，我死了一次。身体发肤，收拾父母，会伤气为不孝。身受此刑，为世人所笑。如我贤人呐、啊，生没有脸面祭拜父母。死，我也没有颜面葬入先祖的坟墓。那时我常一日而九回，在家惶惶不安，出门不知所往。每当念起这种耻辱，就会汗透衣背。家父临终托志，我司马家世代史官，父子两代派史令。网罗天下，放逸旧闻，意欲以纠天人之计，通古今之变，成一家之言。青史未就，死以为不孝。所以，面对祸事，我只能就吉行而无愠色。先生是有大勇气的人，所以您说人固有一死，死有重于泰山，或轻于鸿毛，用之所趋易也。所以，因为这场祸事，我也重生了一次。昔日周文王被拘禁之时，推演《周易》；孔子在窘困之时。编著《春秋》，
，屈原被放逐，赴离骚。左丘双目失明，坐国语，孙膑被残害，弯曲病骨，写出《兵法》诗三百篇，多数是圣贤发愤而作。我横遭祸事，身躯已残，青史不可废。一百三十篇，五十二万六千五百字，铸就太史公书。敢问足下，此书当到我司马迁在何一事？否，当得一世重生，堪称。万事不朽你不服偷袭兵士，全部捕获，杀了他们，杀了他们，杀了他们！不可！大王，我们与炎帝部族数次交战，每次都是我们打赢，每次您都放了他们，这次不能再放了，要给死去的将士一个交代。我说过，要感念炎帝的恩德，不能轻易杀他的后尘。可死去的也是我们的族人。兄弟们都在征战中死去，大王，不能让他们白死。杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！住口！住手！我是炎帝部族的王，你可以杀我，但请放了我的族人。大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王。请起
放了他们。神农氏势衰，各诸侯相争，暴虐百姓，使生民陷入战乱，饱受苦难。你我两族本就是一家人，本应同心同德。如今，各部族相争，早已不复当年盛况。我数次交战，也是为了能够再次实现天下一统，民生安定。我族善战，你族善耕，只要两族一统，就可安定天下，百姓就能免于战乱。好。自今日起，我炎帝不足，与皇帝不足，同归一体，同归一体。此乃《史记》之开篇，记载了中华民族人文始祖皇帝的生平。四千多年前，炎黄合体，诸侯并存，开创了民族融合、安定一统的上古志士。此后，全世界华人有了一个共同的名字——炎黄子孙。这个名字，千年不改。万年不变照亮过多少人？人生苦短，数十个寒暑。司马迁，你跟朕一样，都老了。太史公书开篇，五帝本纪。皇帝，你写得好。崇德尚武，政服万民。我大汉。一下皇帝之美德，后世亦当以皇帝为典范。谢陛下。太史公书详细载录秦汉
，上至轩辕皇帝，下至于今，著十二本纪。修订年代表数差异，作十表。礼乐损誉，屡历改易。兵权山川鬼神，天人之际，成璧通变，作八书。二十八宿列星环绕北辰，三十根车辐集于车骨，运行无穷。辅弼古宫之臣与此相当，忠信行道，奉事主上，作三十世家。有些人仗义而行，立功名于天下，作七十列传，总计一百三十篇，五十二万六千五百字，称为《太史公书》。其实可以资政，可以育人，此书很重要，但也不可随意翻阅流传。嗯，朕会择今有篇目给皇子们读读。谢陛下，现《太史公书》已入阁。《太史公书》是部巨著，只有我大汉太史才写得出。<笑>谢陛下。《太史公书》一部已经入阁，但我看见杨运手里还有一卷，我猜，那应该是您留给世人的一部。聪明，《太史公书》藏之名山，也应当传之其人，通义大都。青史，人人可读，人人应读。今日，我终于可以告慰先父了。记载专虚，命难正中，以思天；匪正离，以思弊。生在史官之家，你我父子两代太史令，幸不辱命。<笑>
先生，您的心愿终于了却，圆满了。足下，我还有一念挂牵。太史公叔，后事流传如何？这样吧，先生，晚生带您去看一看。太史公叔。是我外祖太史公司马迁所写的。今日，我将他公之于世。太史公书，应该被天下人看到。您的外孙，杨运，他把太史公书公之于世，这样我们在几千年后才能读到这部书。啊，运儿，果然是个好孩子。呵呵。啊、这两位是东汉史学家班固，他的父亲班彪钻研并续写了您的《太史公书》。班固受父亲影响，修撰了《汉书》。《太史公书》《汉书》《后汉书》《三国志》，这四部史书并称为前四史。啊，中华历史更续延绵。后世，唐朝也是一个极为繁荣强盛的朝代。宰相魏征，领衔撰写了《随书》，也是从那个时候开始，设立了编写纪传体史书的国家制度，《史记》成为了正史。啊，家国清史，国家主修，好。您再看这个。二十四史，您看您的《史记》，位列二十四史之首。而且我告诉你，后世历代正史，全都传承了您开创的纪传体天地永恒，青史有新。好，您还记得我之前提过的那位后世的鲁迅先生吗？他是后世一位伟大的文学家和思想家，对您的《史记》极为推赞。欲知大道，必先为史。读历史者。不可不读《史记》，《史记》堪称史家之绝唱，无韵之离骚。这位先生，过誉了。哈<笑>在我生活的这个时代，国家非常重视历史，学生入学，历史是必修课。而且《史记》是当中非常重要的一部。好
先生，感谢先生，书写青史，写的精彩。请受炎黄子孙一拜王学习老师呢，真的是演绎出了司马迁特有的风骨。虽然王学习老师扮演的司马迁，以不可能的方式走到了当代，但是我觉得我们当代应该给太史公这样一个走入我们历史的机会，让他看一看，他花费了毕生心血的那些人物，成了为我们。心目当中的英雄，成为了孩子们从小就在阅读的人物。他们一直都活在我们的生命当中，并且因为这些人物，我们活得更精彩、更提气、更有壮志。我觉得这是对于司马迁一个特别好的一个报答，就是我们没有愧对他的这一番苦心和当年的这个孤独的。沉重的，甚至是屈辱的那一段岁月的熬过。感谢司马迁给我们留下这么一部信史，创造了纪传体这样一种写法，还不仅写了帝王将相啊、才子佳人呐、啊，同时他还有刺客，有游侠，有货殖啊，贩夫走卒。其实历史就是人民创造的，只有以人民为视角。把人民作为核心，才能够写出这样的精彩的青史，也才能创造出更加精彩的青史。我是搞喜剧研究的，我认为这个戏剧啊，把燕黄两个部落的联盟放到结尾，与开头皇帝。和首尾呼应起来啊！司马迁大一统历史观与家国情怀这两个特殊的民族感情，处理的非常跌宕。现在自己已经走入了千家万户，把这个家国情怀深深的注入了每一个中华民族后世子孙的血液里。欲知大道，必先为史。其实，重视记录和传承历史是中华民族的文化传统。我们为什么要写史？因为我们要述往事，以观成败，见得失，明是非。我们为什么要读史？因为我们要在血脉和文脉传承中找到个人、民族的根与魂。我想，这就是我们永远都要读《史记》的原因。谢谢大家。每天鲜活多一点。本节目由更多鲜活营养的光明乳业独家冠名播出，光明乳业乐在新鲜。中国味乳花香。本节目由中国高端食用油引领者乳花赞助播出。
，植物辅益，读书有底气。感谢云南白药集团气血康口服液对本节目的赞助播出。扫描屏幕上方二维码，下载央视频 APP， 观看典籍里的中国完整视频，专享幕后精彩内容。